Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar eh qui euh, sort ici de sa dynamique haussière. Hein. Jusqu'hier, je vous indiquais que nous étions ici dans une tendance qui était portée ici par la moyenne mobile 20 exponentielle. Eh bien, on chute là et puis on, on clôture. Hein. Donc, on s'apprête à clôturer cette journée sous cette moyenne mobile. Alors, globalement, le retournement de tendance serait confirmé en cas de cassure ici de cette zone des 1.0925. Hein, cette zone qui avait déjà été testée ici lors de cette précédente phase d'évolution. Pour l'instant, nous sommes dans une phase de neutralisation. Il n'y a pas eu de cassure de point bas significatif, même si on est venu tester cette zone intermédiaire. Mais globalement, tant que l'on est ici entre 1.0925 et 1.11, eh bien, nous sommes ici dans une, dans une potentielle phase de neutralisation. Ce que l'on peut observer, c'est que on est à peine sur un retracement à 23,6% de Fibonacci. Une rupture donc de cette zone et de la zone des 1,0925 qui eh bien nous donnerait comme objectif très court terme la zone ici des 1,0873 avant potentiellement un retour ici sur la zone majeure des 1,0780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons un joli signal haussier puisque suite à l'accélération ici que nous avons connue en fin de semaine dernière, eh bien les cours de la paire de devises se stabilisent ici au-dessus de la zone des 1.2610. Alors attention nous sommes sur deux journées fériées hein, du côté de la Grande-Bretagne euh, suite au, au couronnement donc euh, de leur euh, nouveau souverain. Donc euh, il y a ici très peu de volume, très peu de volatilité. Il faudra observer ce qui se passe à l'ouverture des marchés demain. Si éventuellement on revient rapidement ici sur cette zone de moyenne mobile, clairement il faudra atténuer un petit peu la dynamique que nous pouvons percevoir sur la cassure de cette zone des 1.2610. Toujours est-il que nous sommes sur une configuration qui nous permet de revenir sur une zone que la paire de devises n'avait plus touchée depuis le mois de mai de l'année dernière. On est quasiment sur des plus hauts d'un an et le fait ici de casser éventuellement cette zone eh bien, confirmerait le, le replacement haussier de la dynamique moyen long terme sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Donc c'est vraiment une cassure à surveiller et globalement tant que l'on reste ici alors et d'une au-dessus de cette zone intermédiaire ici des 1.2525 et de la zone des 1.2440 et eh bien la tendance court terme reste orienté à la hausse. Sur l'or, nous sommes toujours sur une dynamique qui reste haussière. Le récent contact ici est le nouveau plus haut du métal jaune avec ce contact sur la zone des 2070 dollars l'once hein, qui était défini comme objectif depuis la rupture ici de cette zone des 1957. Eh bien, a donné lieu à une phase de consolidation. On est juste venu ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout de suite, on essaye de repartir à la hausse. Donc globalement, l'objectif reste un retour et une cassure de cette zone de point haut en vue d'une inscription d'un nouveau record donc sur le métal jaune. L'or reste donc dans une belle tendance haussière, niveau d'invalidation ici sous 1957 dollars l'once. Au niveau du brut léger américain, nous avons eu donc deux contacts sur la zone des 65.20, mais le WTI semble vouloir remonter ici sur cette zone des 75 dollars le baril. Alors globalement, on est toujours dans une dynamique qui est neutralisée. D'un point de vue moyen terme, on a un range ici relativement large entre 65,20 et 84 dollars le baril. La zone d'alerte, c'était la zone ici des 70,40. On est venu tester par deux fois cette zone sans venir ici au contact de la zone supérieure du range. Donc la priorité reste baissière et d'autant plus tant que l'on est ici sous la zone des 75 dollars le baril puisqu'on est dans la partie inférieure de cette zone de range et surtout sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous sommes actuellement sur une zone intermédiaire ici proche des 74 dollars le baril qui a récemment été testé comme zone de support intraday. Cette zone ici 74 75 si elle venait à être testée nous donnera des informations relativement importantes sur la possible poursuite de ce mouvement. Si les cours venaient à plafonner ici sous cette zone et eh bien on peut s'attendre à un retour rapide sur 70 voire 65.20 dollars le baril. 
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous sommes toujours ici autour de cette zone des 29 000 dollars avec un support ici sur 27 000 consécutif ici à l'ouverture d'un gap. Ce gap a été comblé, mais depuis la zone de point haut ici de, cette, de la bougie qui avait précédé le gap, reste ici support donc tant que l'on est sur cette zone nous assistons à une phase de neutralisation mais d'une dynamique globale qui reste plutôt haussière d'un point de vue court terme voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs forex matières premières et crypto je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com